Assalamualaikum salam Malaysia Madani. Menjelang aksi Liga Malaysia pada Mei ini, Liga Bola Sepak Malaysia MFL akan menggunakan 8 aksi pramusim bermula Isnin hingga 4 Mei ini untuk menguji sistem video bantuan pengadil VAR sebelum pelaksanaannya. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Datuk Suat Ramalinggam, Pihaknya mahu mengenal pasti masalah dan isu yang bakal timbul ketika sesi ujian berkenaan supaya mereka bersedia dengan penyelesaian apabila sistem itu mula digunakan. Jelas beliau teknologi itu akan dipasang dalam truk berbanding bilik operasi VAR yang digunakan di liga-liga luar. Kita gunakan mobile unit, so there is no stadium that will have a VAR room. We will use a mobile unit. Hanya bila digerakkan ke Sabah dan Kuching, kita akan menggunakan flight case. So there will be a unit that is mobile or modular that we can remove the EVS servers and the VAR kits and get it onto a plane and take it to Sabah and Sarawak. So that's the that's the mobile unit that will have to move around, uh, but all stadiums will have a, a mobile unit that will come for every match. Sementara itu, Datuk Suat terus berharap untuk memiliki sekurang-kurangnya enam set VAR pada musim akan datang jika faktor kewangan membenarkan. Johor Darul Ta'zim jadi tim meneruskan momentum positif dalam aksi pramusim di Spanyol. Skuad Harimau Selatan sekali lagi melakar kemenangan bergaya selepas menewaskan CF El Inusia 3-1. Dalam aksi yang berlangsung di Stadium Olimpik Camilo Cano itu, JDT bagaimanapun terlebih dahulu dikejutkan dengan jaringan awal tuan rumah menerusi Christian Martinez pada minit ke-8. Skuad Harimau Selatan bagaimanapun berjaya bangkit bermula dengan jaringan penyamaan hasil jaringan Oscar Arribas pada minit ke-26. Juara Liga Super 10 kali itu terus mendominasi permainan menerusi gol kedua yang dijaringkan oleh Nicola Dimitro pada minit ke-37 sebelum Arribas menengkapkan kemenangan kemenangan bergaya JDT pada minit ke-72. Ia kemenangan kedua dilakar JDT berturut-turut selepas menewaskan Real Murcia 3-1 pada Rabu. Dalam hari itu, Kelantan Darul Naim FC, KDN FC mengumumkan bekas pemain kebangsaan Korea Selatan Pak Ji Hong sebagai pengenali pasukan bagi mengharungi saingan Liga Malaysia musim ini. Presidennya Rozi Muhammad berkata pemilihan itu berpandukan kepada rekod yang dimiliki oleh bekas pemain berkenaan sepanjang mengendalikan beberapa pasukan sebelum ini. Pihaknya mempunyai harapan tinggi terhadap ketua jurulatih baru itu untuk memastikan KDNFC berada pada kedudukan lebih baik tahun ini. Korea ini uh, ada banyak banyak pilihan sebenarnya sebelum daripada ini. Tetapi setakat ini melalui pengalaman dan juga rekod-rekod yang kita yang kita dapat daripada hipus uh, menambah hati kuat tanda runailah untuk bersama dengan Jehong yang kini berusia 46 tahun dan memiliki lesen kejurulatihan Pro AFC pernah mengendalikan pasukan A dan B Bucheon FC dan Yangju Citizen sebelum menyertai KDN FC Pemain perserangan badminton lelaki negara Eng Ziyong disahkan tidak beraksi pada Piala Thomas 2024 susulan kecederaan di alaminya. Perkembangan itu dikongsikan pengarah kejurulatihan Akademi Badminton Malaysia ABM, Rexy Mainaki. Menurut Rexy, kekosongan ditinggalkan naib juara terbuka Artik 2023 itu akan digantikan dengan pemain bergu Chung Hun Jian. Jelas beliau keputusan itu dibuat setelah perbincangan mendalam bersama barisan kejurulatihan serta pengurusan. Menurutnya, Ziyong digugurkan kerana keadaannya tidak memungkinkan untuk dia bermain. Beliau berkata Hong Jian dipilih berdasarkan perbincangan dengan jurulatih bergu dan perseorangan selain perbincangan pihak pengurusan. Dalam usaha menggalakkan orang ramai aktif bersukan, insentif terbaru pelepasan cukai diumumkan oleh Kementerian Belia dan Sukan KPS. Ia melibatkan pelepasan cukai yang terhad sehingga RM1,000 bermula tahun depan untuk perbelanjaan yuran mengikut latihan sukan. 
Menteri Belia dan Sukan Hilayok berkata insentif itu merupakan perbelanjaan yang dibenarkan untuk kegunaan atau manfaat diri sendiri, suami, isteri atau anak. Antara pelepasan cukai itu adalah perbelanjaan yuran keahlian gimnasium mengikuti latihan atau kelas e-sukan, ikusarian, renang, sukan bermoto dan taekwondo. Mereka boleh gunakan untuk pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan mengikut jenis sukan yang telah disenaraikan dalam Akta Pembangunan Sukan 1997 bermaksud sukan yang telah diwatakan, digazetkan, 103 jenis sukan. Okay. Dan senarai sukan ini akan kita paparkan dalam website KBS. Beliau terus mengingatkan orang ramai untuk membuat simakan awal sama ada penyedia latihan sukan waktu hisyarat dan kriteria kelayakan yang ditetapkan. Sementara itu, kerajaan negeri dinasihatkan agar tidak mengabaikan peruntukan untuk tujuan pembangunan sukan. Jelas, Saina, peruntukan itu penting bagi memastikan setiap atlet dapat menjalani sesi latihan di fasiliti yang dibangunkan kerajaan bersekutuan dan diserahkan kepada kerajaan negeri untuk diselenggara. Itu sebab untuk satu-satu sukan itu berjaya bukan sahaja penglibatan MSN bila mereka dah masuk podium dan golongan elit tetapi peringkat akar umbi penglibatan negeri itu sangat penting. So saya minta semua menteri besar dalam perancangan untuk bajet pastikan portfolio ini jangan kita anak tirikan. Kalau kita lihat ada negeri-negeri kecil bajet mereka tak sampai 500,000 pun. Bagaimana nak buat pembangunan atlet dan pembangunan sukan itu jika kita, mereka tidak melabur. Ya. Menurut Hena, sokongan dan pelaburan daripada kerajaan negeri dalam sektor sukan amat diperlukan bagi membantu KBS menjayakan setiap perancangan bagi memperkasa sektor sukan serta atlet negara. Baik ini perkembangan perlumbaan GT World Challenge Asia. Tunggu Putera Johor, Tunggu Abu Bakar Sultan Ibrahim optimis pasukannya Triple Eight Johor Motorsports Racing GMR mampu meraih podium pada saingan yang bermula hari ini hingga ahad di Lita Antarabangsa Petronas Sepang. Tunggu Abu Bakar yang akan bergandingan bersama Jordan Love buat julung kalinya menyifatkan sesi ujian rasmi memberikan keyakinan saingan kali ini akan menyelbahinya. Well, inshallah we can finish on the podium again and and do a back-to-back -back podium. But um, yeah, car car space is quite strong, so maybe we can do the same thing this year. No, we're both very focused, very excited for the race, so that's a good sign. Pada sesi ujian rasmi satu, Tunku Abu Bakar dan gandingannya menduduki tangga kedua menerusi catatan masa terbaik 2 minit 3.72 saat selepas 19 pusingan Lita dengan jentera Mercedes AMG GT3 Evo. Ini pula perkembangan saingan Liga Eropah. Laluan Liverpool tersekat di suku akhir biarpun bangkit mencatat kemenangan 1-0 ke atas Atlanta dalam perlawanan timbal balik. Keputusan itu menyaksikan anak buah Jurgen Klopp tersingkir dengan agregat 1-3. Klopp mengakui defisit 0-3 pada perlawanan pertama di Anfield adalah jurang yang besar untuk diatasi. Tetapi memuji kebangkitan anak buahnya di bergamung hasil sepakan penalti Mohamed Salah. Kini hanya Liga Perdana Inggeris menjadi satu-satunya kejuaraan yang tinggal buat Klopp sebelum mengundurkan diri akhir musim ini. Perebutan juara Liga kini sengit antara tiga pesaing utama membabitkan Liverpool, Arsenal dan Manchester City yang turut tersingkir daripada saingan Liga juara-juara. Kata kini Liverpool dan Arsenal terikat 71 mata, ketinggalan dua mata di belakang City. Saudara sekian Stadium RTM dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Saya Syarif Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.